आलोचना कर द्वित वर्ष कोर्स कोड बस एक प्राणी बैचित्रिखी पालक पालक साधारण गठन एवं कार्य पद्धति आलोचना कर आज के विषय आलोचना करब से हलो पाखिर पालक विभिन्न प्रकार के विभिन्न पालक आज पाखिर देह जो एक पाखिर देह देखे थी विभिन्न रकम पालक देखते पा एक एक जगह पालक गठन एक एक रकम क्या एक एक रकम तो एक पाखिर देह साधारण कत धरण पालक थे से पालक गो किर कार्य सम्पादन कर विषय गो आज के तुम्हारे साथ कथा बोल तो आशा जा प्रथम बला हम पाखिर पालक प्रकार देह पाखिर देह जो पालक आ से पालक के आकार गठन ए कार्य भेदे प्रधानत दुटा भागे विभक्त कर पालक फ्लैट फिदार और एक हलो आवरणी पालक कवरिंग फिदार उड्डयन पालक जेटा के आर तीन ट भागे विभक्त कर रेमिजेस पालक रेक्टिसेस पालक कवार्स अन्दि के आवरणी पालक जगह से गो के पांच टा भागे विभक्त करूर पालक पायलुप्लू डाउन पालक उड्डयन संश्लिष्ट तड्डयन पालक बला हम उड्डयन सरसि संश्लिष्ट पालक ही उड्डयन पालक पालक के उल पालक बला है आकार बड़ एवं पालक गो जथेष मजबूत आदर्श पालक गत क्लस पड़े आसमाम आदर्श पालक गठन से आदर्श पालक बोलते क्योंकि उड्डयन पालक के बोझान तो निम्ने जो विभिन्न धरण उड्डयन पालक आज से कथा बोलो प्रथम आसा जा रेमिजेस <coughs> रेमिजेस पालक कुलगुल उड्डयन पालक तीन ट भाग छो तीन भागे एक हलो रेमिजेस एक रेक्टिसेस और एक हलो कभार्स जेटा रेमिजेस बला हम डाना अवस्थित जो पालक उर्वर क्या अंश ने तक रेमिजेस बोले पाखिर डाना जो समस्त पालक उर्वर साथ संपृक्त एर मूलत रेमिजेस पालक रेमिजेस पालक प्रजा भेदे संख्या और बिन्न भिन्न था अर्थात एक एक प्रजा पाखी ते रेमिजेस पालक संख्या एक एक रकम थक सज्जा बिन्यासो एक एक रकम थक शिक्षार्थी तुम्हारे सिलेबास अंतर्भुक्त आज कबूतर कबूतर क्षेत्र देखी देखो एर डाना तेईस रेमिजेस पालक आज प्रत्येक डाना तेईस मोट छिजेस पालक आज एर मध्य एगारो टी कार्पोमेटा कार्पास और फैलेंजास प्राइमारिज बा मानुअलिज बला हम छवि एक खेल करब एखान पर्तुलो आई एगारोटा के बला हम प्राइमारिज मानुअलिज एरा कथा संयुक्त आज बला हम कार्पोमेटा कार्पास आंगुलर साथिटा आहर अस्थि यार नाम हम कार्पोमेटा कार्पास और ये सामने दिखे डिजिट जगू आगू हम आंगुल बल हे ये मेटा कार्पास और फैलाजासर सुक्त था कारण ये प्राइमारिज बा मानुअलिज बला है ये एगारोटी प्राइमारिज आज एर मजे सात मेटा कार्पाल जुक्त थके गुणले एखे पा एक दू तीन ये सात कार्पाल जुक्त हो अवशिष्ट बारोटी रेमिजेस पालक बारोटी रेमिजेस पालक के बला हम सेमिजेस सेकेंडारिजिटालिस एरा सम्मुख बाहर आल्लार थे गोड़ा 
এক একগুচ্ছ এলুলা বা এলাইসপুরিয়া বা বাস্টার উইং নামক একগুচ্ছ পালক থাকে এই যে এইটা হচ্ছে এলাইসপুরিয়া বা স্টার উইং যেটাকে আমরা বলতেছি এলাইসপুরিয়া একগুচ্ছ উইং থাকে এই হচ্ছে একটা পাখির বা এখানে আমরা কবুতর নিয়ে আলোচনা করলাম কবুতরের রেমিজেস পালক রেমিজেস পালকের কাজটা কি কাজ এখানে দেওয়া আছে উড্ডয়নের সময় এই পালক বাতাসে আঘাত করে পাখিকে সামনের দিকে বা উপরের দিকে অগ্রসর হতে সহায়তা করে তাহলে প্রথম আমরা পড়লাম রেমিজেস পালক যেটা উড্ডয়ন পালকের মধ্যে অন্যতম অবস্থান হল লেজে এবং পাখিকে সম্মুখ দিকে স্ট্রোক সৃষ্টি করতে সহায়তা করে এরপর যে পালকটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে রেকটিসেস পালক পাখির লেজে বিদ্যমান উড্ডয়ন পালককে বলা হচ্ছে রেকটিসেস পালক যে কোনো পাখির লেজে যে সমস্ত পালক আছে তারা তার মধ্যে যেগুলো উড্ডয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদেরকে বলা হয় রেকটিসেস পালক এরাও প্রজাতি ভেদে সংখ্যা এবং বিন্যাসে সুনির্দিষ্ট কবুতরের ইউরোপাইজিয়ামে বারোটি রেকটিসেস পালক অর্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত থাকে এখানে যে ছবিটা আছে এই যে লেজার অঞ্চল এই অঞ্চলে যে পালকগুলো আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে রেকটিসেস এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এদিকে ছয়টা এদিকে ছয়টা এই বারোটি অর্ধবৃত্তাকারে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে আছে এই হলো পাখির ক্ষেত্রে রেকটিসেস পালক যেগুলো লেজে অবস্থান করছে এবং উড়ার কাজে সহায়তা করছে কাজটা কি এই পালকগুলো কি ধরনের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট উড্ডয়নের সময় এগুলো ভারসাম্য রক্ষার কাজ করে পাখিদের ক্ষেত্রে পাখি যখন আকাশে উঠছে ডানে বামে যাচ্ছে উপরে নিচে আসছে এই যে ভারসাম্য রক্ষার কাজটা এই ভারসাম্য রক্ষার কাজের সাথে এই পালকগুলো জড়িত এছাড়াও এই পালক পাখির উড়বার সময় ব্রেক বা হালের মতো কাজ করে থাকে তৃতীয় যে উড্ডয়ন পালকটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে কভার্স কি সেটা পাখির ডানা এবং লেজের উড্ডয়ন পালকের গোড়ায় ছোট আকারের কতিপয় পালক বিন্যস্ত থাকে আগের দুটো সরাসরি উর্বার কাজে সংশ্লিষ্ট ছিল এবার বলা হচ্ছে যে ডানা এবং লেজের যে উড্ডয়ন পালকগুলো আছে অর্থাৎ রেকটিসেস এবং রেমিজেস এই উড্ডয়ন পালকগুলোর গোড়ায় ছোট আকারের কতিপয় পালক বিন্যস্ত থাকতে দেখা যায় এদেরকে বলা হচ্ছে কভার্স এই সব পালক গঠনগত দিক দিয়ে উড্ডয়ন পালকের মতোই এই কারণে এদেরকে উড্ডয়ন পালকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আমরা যদি এখানে খেয়াল করি ছবিতে তাহলে দেখতে পাবো যে ছবিগুলো আছে এই ছবিতে প্রাইমারিজ আছে সেকেন্ডারিজ আছে তোমার এলাই স্কুল আছে মেডিয়াম কভার্স আছে গ্রেটার কভার্স আছে প্রাইমারি কভার্স আছে এই যে ছবিগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে প্রাইমারি কভার্স এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি কভার্স এগুলো সেকেন্ডারি কভার্স তার মানে বিভিন্ন ধরনের কভার্স পালক আমরা দেখে থাকি যেগুলো লেস এবং ডানার উড্ডয়ন পালকের গোড়ায় অবস্থান করে কাজ কি এই পালকগুলোর কাজ কি কাজ হচ্ছে প্রথম এক নম্বর বলছে কভার্স পাখিকে বাতাসে ভাসতে সহায়তা করে পাখিকে বাতাসে ভাসতে সাহায্য করে দ্বিতীয় কাজ বলছে উর্বার সময় ডানায় বাতাস আটকানোর নিরবিচ্ছিন্ন তল সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে নিরবিচ্ছিন্ন তল সৃষ্টি করে ফলে বাতাস সহজে আটকে যায় পানি সহ পাখি সহজেই সে ভাসতে পারে এর উপস্থিতির কারণে পাখি উর্বার সময় বায়ুর প্রবাহ পালক ভেদ করে যেতে পারে না এই হলো অভার্সের কাজ তাহলে আমরা দেখছি যে তিন ধরনের উড্ডয়ন পালকের মধ্যে রেকটিসেস এবং রেমিসেস এই যে দুটো পালক আছে এরা সরাসরি উড্ডয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কভার্স যেটা আছে সেটা উঠতে নানাবিধভাবে সহায়তা করে থাকে এবার আসা যাক পালকের দ্বিতীয় যে প্রকার সে হলো আবরণী পালক নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সমস্ত পালক পাখির দেহকে আবৃত করে থাকে আবরণ হিসাবে কাজ করে সেগুলোকে আবরণী পালক বলা হয় পাখির দেহে মোট পাঁচ ধরনের আবরণী পালক আছে সেই পাঁচ ধরনের আবরণী পালকের প্রথমটার নামই হলো কন্ট্রোল পালক গঠনগত দিক দিয়ে উড্ডয়ন পালকের মতো গঠন বিশিষ্ট যে সমস্ত পালক পাখির দেহকে আবৃত করে রাখে তাদের কন্ট্রোল পালক বলা হয় কার্যগত দিক দিয়ে ভিন্নতা থাকলেও গঠনগত দিক দিয়ে এরা উড্ডয়ন পালকের মতোই পাখির দিয়ে অধিকাংশ যে পালকগুলো আছে আবরণী পালক সেগুলো সবই কন্ট্রোল পালক এতে এখানে বলা হচ্ছে যেহেতু গঠনগত দিক দিয়ে এটি উড্ডয়ন পালকের মতো অর্থাৎ এদের ক্যালামাস থাকবে র্যাকিস থাকবে পলক থাকবে বার্গুলো সুগঠিত না হয় বার্বিউলগুলো সুগঠিত না হয় বার্গুলো সহজেই আলাদা করা যাবে তার মানে গঠনগত ভিন্নতা নেই কিন্তু কার্যগত ভিন্নতা আছে এই ধরনের পালকই আবার অনি পালকের কন্ট্রোল পালকের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এই পালকগুলোর কাজ কি দেহের তাপ সংরক্ষণে এরূপ পালক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে দেহে একটি মসৃণ তল সৃষ্টি করে 
এখানে যে ছবিটা দেওয়া আছে কবুতরের ছবি এখানে দেখো এই যে পালকগুলো আছে এই পালকগুলো হলো কবুতরের দেহকে আবৃত করে আছে এটাই হলো কন্ট্রোল কিলার্স একটা গঠন যদি আমরা দেখে থাকি বলা হয়েছিল উদ্যান পালকের মতোই তার মানে এর একটি ক্যালামাস আছে মাঝখানে একটা র্যাকিস আছে এই যে পাশ দিয়ে এগুলো হচ্ছে ভেইন বা ফলক সব কিছুই আছে কিন্তু কাজের দিক দিয়ে এরা উদ্যানের সাথে সম্পৃক্ত না থেকে পাখির দিয়ে তাপ সংরক্ষণ এবং মসৃণ তল সৃষ্টিতে সহায়তা করছে দ্বিতীয় যে পালকটা আছে আবরণী পালকের মধ্যে সেটাকে বলা হচ্ছে ফাইলুপ্লুম ক্ষুদ্র কোমল ও রোম সদৃশ্য পালক ফাইলুপ্লুম পালক নামে পরিচিত রোম সদৃশ্য ক্ষুদ্র এদের ক্যালামাস খুব খাটো যে ছবিটা আছে এই এটা হলো একটা ফাইলুপ্লুম এর যে ক্যালামাসটা আছে ক্যালামাসটা দেখো এখানে খুবই খাটো ক্যালামাস আর একিসটা এই যে লম্বা র্যাকিস এখান থেকে শুরু হয়ে এই পর্যন্ত চলে আসছে র্যাকিসটা দীর্ঘ এবং সুতার মতো আর র্যাকিসের অগ্রপ্রান্তে কতকগুলো বার্গ এবং বার্গুল থাকে এই যে ছবিতে বার্গ এবং বার্গুলের কথা বলা হচ্ছে থাকে দেহে কিছুটা দূরে দূরে এরা অবস্থান করে অর্থাৎ পাখির দেহে কিছুটা দূরে দূরে এই ধরনের পালক আমরা দেখে থাকব এরপরে যেটা আছে টাউন পালক ক্ষুদ্র কোমল এবং পশমের ন্যায় র্যাকিস বিহীন পালক ক্ষুদ্র কমল পশমের ন্যায় র্যাকিস বিহীন পালক এখানে যে ছবিটা আছে একটু খেয়াল করবো আমরা এটা একটা ডাউন ফিদার বার্গুলো দীর্ঘ আর বার্গুলো আঁকড়াবিহীন এগুলো হচ্ছে বার এই বারগুলো দেখো লম্বা লম্বা দীর্ঘ এবং যে বার্গিউল আছে বার্গিউলে কোনো আঁকড়া নেই এদের যে ক্যালামাস এখানে ক্যালামাস আছে ক্যালামাসটা খুবই খাটো তবে শীর্ষে বার্গ এবং বার্গুল থাকে কন্টিউর পালকের মাঝে মাঝে অর্থাৎ আবরণী পালকের অধিকাংশ যেগুলো কন্টিউর পালক ছিল সেই কন্টিউর পালকের মাঝে মাঝে এই পালকগুলো অবস্থান করে দেহে কিছুটা দূরে দূরে এগুলো অবস্থান করে পাখির ছানার সারা দেহে নেস্টিং ডাউন পালক দ্বারা আবৃত থাকে এখানে একটা কবুতরের বাচ্চা দেখানো আছে এই যে সারা দেহে যে আবরণ পালকগুলো অবস্থান করতেছে সেই পালকগুলো ডাউন ফিদার মানে একটা পশ্চিমের মতো এই পালক পালকগুলো পশম কমলের মতো এবং পার পার দিউরগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ এটি অতটা সুগঠিত নয় পাখির দেহে থাকে বাচ্চা পাখির দেহটাকে একটা সুনির্দিষ্ট মসৃণতা একটা কোমলতা একটা গরম ভাব এনে দেওয়ার জন্য এই পালকগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে চলে যাচ্ছি পালকের পরবর্তী যে ভাগ আছে সেখানে না বলা হচ্ছে পাউডার ডাউন পালক আগেরটা আমরা দেখে আসলাম ডাউন ফিদার পরেরটা হচ্ছে পাউডার ডাউন ফিদার নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কাছাকাছি একটা মিল আছে পাখির দেহে কিছু পালক আছে যেগুলো ডাউন পালকের মতোই কিন্তু পালকগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোনায় পাউডারের মতো অবস্থার সৃষ্টি করে ওগুলোকে বলা হয় পাউডার ডাউন ফিদার বলা হলো এটি মূলত এক ধরনের ডাউন পালক যাতে র্যাকিস তৈরি হয় না র্যাকিস তৈরি হয় না আমরা একটু আগের ছবিটা কেয়ার করে দেখে আসবো এই যে মাঝখানের অংশটা এটাকে বলা হচ্ছিল র্যাকিস কিন্তু এখানে যে ছবিটা আছে এই ছবিটাতে বলা হচ্ছে পাউডার ডাউন ফিদার র্যাকিস তৈরি হয় না এবং পালকের শীর্ষাগ্রহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভেঙে ভেঙে পাউডারের ন্যায় কোনার সৃষ্টি হয় এই যে এই শীর্ষের অংশগুলো আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে কোনার সৃষ্টি করে বক্স বিভিন্ন শিকারি পাখিতে এই ধরনের পালক আমরা দেখে থাকি নীলকণ্ঠ টিয়াতেও এই ধরনের পালক দেখতে পাওয়া যায় এই ধরনের পালকের কাজ কি দেহের তাপ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে সৃষ্ট পাউডার অন্য পালক পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে থাকে এরপরে যেটা আছে সেটা হলো রিক্টল বিসল কোন কোন পাখিতে শক্ত রোমের মতো পালক দেখতে পাওয়া যায় শক্ত রোমের মতো পালক দেখতে পাওয়া যায় আইল্যাস চোখে ভু যেমন আছে তেমন এই পালকগুলোকে ফাইলো পালক রোমের রূপান্তর হিসাবে চিহ্নিত করা হয় সেগুলোই হলো আসলে রিক্টাল বিসেস এই যে এখানে একটা দেওয়া আছে রিক্টাল বিসেল এগুলো রিক্টার বিসেল নামে পরিচিত এদের খাটো ক্যালামাস থাকে এবং একটি সরু অক্ষ থাকে এছাড়া কতগুলো হ্রাসপ্রাপ্ত বার্ব দেখতে পাওয়া যায় মাসিভোজি পাখির যে ঠোঁট সেই ঠোঁটকে ভিত্তি করে বেস্টেন করে এ ধরনের পালকের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় এখানে যে ছবিটা আছে এই ছবিটা যদি আমরা খেয়াল করি যে ঠোঁট এই ঠোঁটের গোড়ায় এই যে রিক্টার বেসেল গুলো অবস্থান করতেছে আর ছবিটা একটু খেয়াল করে দেখব এই দিকে যে দণ্ডাকৃতির অংশ দেখা যাচ্ছে গোড়ার দিকের একটা অংশ আছে এটাই হলো রিক্টার বেসেল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পাখির দেহে যে আবরণী পালক আছে সেই আবরণী পালক মূলত পাঁচ ধরনের এই পাঁচ ধরনের আবরণী পালকের কাজও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ এক এক ধরনের পালক এক এক ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে 
শিক্ষার্থীরা তোমাদের এই কোশ্চেনটা সাধারণত 10 মার্কের কোশ্চেন হিসাবে পরীক্ষাতে এসে থাকে তোমরা যদি ঠিকমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই চিত্র সামনে নিয়ে আসতে হবে চিত্র যদি উপস্থাপন করো আর লেখাতে যদি একটা মান বজায় রাখো তাহলে আশা করা যায় যে তোমরা যথাযথ নম্বর পেতে পারো আজকে এ পর্যন্তই থাকবে তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ সকলের প্রতি শুভকামনা আশা করব তোমরা সবাই বাসায় থেকে নিয়মিত লেখাপড়া করবে এবং এই করোনা কালীন সময়ে করোনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে সবাইকে ধন্যবাদ